ժամանակ բանը, որ ուզում եմ ձեզ ասել, դա այն է, որ մենք արխիվի աշխատողները եվ մեր ազգագրագիտ երի տասարդ աշխատողները միասին արխիվում պահվող խսմ կաղաքական բրնությունների ենթարգված անձանց կնչական գործերից կազմել են մեծ ծավալի տվյալների շտեմարան։ Այն ավելի հետազոտական է, բայց իր թվային արդյունքները որոշ չապով այստեղ ներկայացված են։ Այն բոլորը, որ դու կտեսնեք գրավիքների տեսքով, այստեղ ներկայացված են։ Չորս տարի մենք շատ լարված աշխատում ենք Այդ կենսագրությունների ձյուրականչուրը շատ թանք են մեզ համար, թանք են ոչ մեն գրողների, այլ նաև առաջին հանրապետության գործիչների և նաև բոլշևիկյան գործիչների, որոնց ռպրեսված անձանց թիվը ոչ մեն չի զիճում, այլև դրխշատ ավելի գերազանցում է առաջին հանրապետության գործիչների թիվը։ Այս խնդիրը շատ կարևոր է հրապարակային դարձնել։ Մեր խնդիրը այս պահին միայն Սոյետական Հայաստան, այդպես էր կոչում թերթը, ավանգարդ։ Եվ ենտեղ ես մարդկանց մասին, որ ասենք չարենցի, յոթանասուն ամյակը, բակունցի, մյուսների, շատերի, վերջում գրված էր մի տող, կյանքի թելը կտրվեց անհասկանելի էր ինչու 37 և ինչու բոլորը։ Եվ հավանաբեր դա դարձավ պաճարը, որ ես դարձա արխիվի աշխատող, որպիս իմ անամ, խորանամ։ Հետո պարզվեց, որ իրականում 37 է, բայց էդ բոլոր մարդիկ գնդակարվել են � Եվ չիշտ պետք է ներկայասնենք ամեն ինչ։ Եվ դերակատարներին, եվ դայիշներին, եվ նրանք ովքեր դարձան դայիշների զո։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ այդ զոհերի մի մասը սկզբիս դայիչ է եղել։ Բրնություն են � անմարդկային չապերի է հասել, ավելին կան Հայաստանում, որոշ ժողորդների նկատմամբ հատուկ որոշում են թումվել, կրդերի, լեհերի, չինացիների, կորիացիների, գերմանացիների, հատուկ որոշում, նրանց այդ ազգի ներկարշներին գնդակարում, ապա նրա կնոշնել էին բրնում, ուղարկում, որպես չսիր էին կոչում, չլեն սեմի իզմենիկա ռոծինի։ Կնոչը ուղարկում են ճամբար, իշպես չարենցի կնոչը իզաբելային, երեխաներին էլ փոքր, երեխաներին տատիկներ Հորդային ժողորդը բարգավաչում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս ծուցահանդես գլուխ եկավ, որով հետև ճիշնասած ներքին վախ ունեի, որ խոչնդոտներ կլինեն։ Մեր ծուցահանդեսի ճակատագիրը իմանալով, բայց � Այո շատ տարունակ է, որ մենք միջև հիմա արդեն 26 տարի անկաղ պետություն ենք և շատ կիչ ինվորմացյան ունենք այս շրջանի մասին։ Այնիչ ես իմ կարծիքով սա ծեղասպանության շառունակություններ, եթե միայ Եվ երի տասարդները հատկապես կուզենան ճանաչել անձյալը, որտև էդ երի տասարդների հաստատ մեծ ծնողները այս տարապանքներով անցել են։ 
մենք միշտել ունեցել ենք այդ ինֆորմացիայի բակը հակառակ կողմից ինֆորմացիան եւ քարոշչությունը շատ հզոր է եղել հիմա նույն հզորությամբ նույն ուժգնությամբ պիտի այո պիտի իրականությունը վեր համվի Այս ցուցանդեսը խիստ կարևոր է, որովհետև բաց հայտում է մեր պատմության ցանրագույն շրջաններից մեկը, որը մասին ժողովրդը շատ բան չգիտի, սա պետք է, որովհետև իմանալով է, որ կարող ենք այն հաղթահարենք եւ նաեւ ապագայում խուսափենք նման բաների կրկին։ Շատ ավելի երևի լավ կներ միայն մի կոնկրետ խնդիր վերցնել։ Բայց մենք այնքան տեղյակ չենք, օրինակ մենք եւ վերջում սրա ունենք դեպորտացիաների մասին։ Դեպորտացիաներին այնքան անտեղյակ են։ Դեպորտացիաները Հայաստանում սկսեն 37-ին։ Խմբային ընտանիքով ակսորները, հավերժ ակսորները։ Նույնիսկ այս տերմինները չունենք, այսինքն դրանք կոչվում էին սպեց պիրիսիլենցի, իրանք կրում են սպեց պասիլենի, որտեղից իրանք իրավունք չունեն դուրս գալու։ Մենք այստեղ օրինակ դրել ենք այդ այդ երևույթի հետ կապ ունեցող փաստաթղթերը 37 թվից։ Դրել ենք Ղրիմի հայերի ակսորը, Համշենցի հայերի ակսորը եւ բավական շատ փաստաթղթեր 49 նթվականի ակսորի, այդ թվում Ադրբեջանի, Վրաստանի, Կրասնոդարի, ներքին գործերի նախարարների զեկույցները թե իրենք քանի մարդ են ակսոր են։ այդ թվերին մենք նոր ենք ծանոթալ։ Մենք արդեն ունենք Հայաստանի նյութերը, բայց չունենք այդ երկրների նյութերը, հիմա էլ չունենք, բայց ունենք որոշ պաշտոնական զեկույցներ։ Մենք հետո մտածեցինք, որ ամենակարևոր խնդիրների մասին տեղեկատվություն կտանք, բայց կրկնում եմ, դուք այստեղ չեք տեսնի, ինչպես օրաբար բռնությունների դեպքում ներկայացվում է չարենց, բակունց, շատ կարևոր չու ինչ այդ դեմքերը, որովհետև մենք ուզեցինք ասել, որ նախ եւ առաջ նրանք անսահման շատ են եւ չպետք է տասնյակ ազգանուններով սահմանափակ։ Երկրորդ որ տվյալ դեպքում բռնության ենթարկված ջան ֆիդայեցիս աբաբես արքսանը կատնախպիրում ապրող իսրայել իսրայելյանը ահակչիում ապրող մեկը որի նույնիսկ ճանապարհներին են սպանել մեծ հաշվով եւ մեր հասարակության համար են նույն կորուստը եւ մեծ հաշվով նրանք բոլոր հավասար զոհեր են այդ երևույթի բռնապետության զոհերը եւ սկզբունքորեն որոշեցին որ մենք չենք անձնավորում միակ անձի որոնց վերաբերյալ տեղեկություններ կան մեծ տերորի սկիզբը խորհրդանշող Ներսիկ Ստեփանյանն է եւ Աղասի Խանջանը որի մահվան հանգամանքներ ինչպես հայտնի դեռևս շատ վստահելի չեն նրանց վերաբերյալ միայն որոշ տեղեկություն է ցույց տալու համար մտնոլորտ է դարձյալ ոչ թե անձեր ժամանակական է լինել արդյոք ժամանակար ժամանակ այո եւ մենք հիմա քննարկում ենք թեմաների շարքը ինչ եւ երբ բաց կլինի մինչև հոկտեմբերի 13-ը 3 շաբաթ